ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ గురు వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి దిశ దిశకు సంబంధించినటువంటి ద్వారాలు ద్వారాలకు సంబంధించినటువంటి దేవతలు వారి యొక్క లక్షణాలలో ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో పశ్చిమ నైరుతి దిశ గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గలటువంటి వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలు ఎవరికైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీకు గల వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల తరఫు కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే పశ్చిమ నైరుతి దిశ ఈ పశ్చిమ నైరుతి దిశ వచ్చేసి మనకి ఎడ్యుకేషన్ మరియు సేవింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రదేశం విద్య మరియు పొదుపుకు సంబంధించినటువంటి ప్రదేశము ఈ ప్రదేశం వచ్చేసి స్పేస్ ఎలిమెంట్ కలిగి ఉంటుంది ఆకాశ తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు స్టడీ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పంచతత్వాలకు సంబంధించినటువంటి కలర్స్ షేప్స్ ఈ పశ్చిమ నైరుతి దిశ విద్యను అభ్యసించడం ద్వారా పెద్దవారి నుంచి కావచ్చు మనకు తెలిసినటువంటి వారి నుంచి కావచ్చు ఏదైనా మనం ఒక పని దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పుడు వివిధ ప్రదేశాల నుంచి లేదంటే వివిధ వ్యక్తుల నుంచి వివిధ రకాలైనటువంటి వర్క్స్కు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని పనులకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడంలో మనం నేర్చుకునేటువంటి విషయాలకు సంబంధించి కావచ్చు అన్నిటికి సంబంధించి ఆ స్కిల్ని వర్క్కు సంబంధించినటువంటి స్కిల్ని పెంపొందించడంలో ఎక్కువగా ఈ పశ్చిమ నైరుతి దిశ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ దిశ జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి సహాయం చేయడంలో కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఏ విషయాన్నైనా సరే సరిగ్గా నేర్చుకోవడానికి మరియు నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని తక్కువ కష్టంతో అమలు పరచడంలో కూడా ఈ పశ్చిమ నైరుతి దిశ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా పిల్లలు సొంతంగా ఏదైనా ఒక విషయానికి సంబంధించి కావచ్చు ఏదైనా ఒక పనికి సంబంధించి కావచ్చు అంకిత భావంతో నేర్చుకోవాలన్నా నైపుణ్యం సాధించాలన్నా ఎదగాలన్నా ఈ దిశ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ దిశలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే ఏదైనా విద్యను మీరు సరిగ్గా నేర్చుకోవడం లేదంటే నేర్చుకోలేకపోవటం ఒకవేళ సరిగ్గా మీరు నేర్చుకున్నప్పటికీ ప్రదర్శించేటప్పటికీ లోపాలు ఏర్పడటం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యని సరైన టైంలో సరైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రదర్శించలేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలకు సంబంధించి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాలి ఇక్కడ ఏదైనా దోషం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి అస్సలు ల్యాండ్ సేల్స్ కావచ్చు లిటిగేషన్స్ కావచ్చు వీటికి సంబంధించి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ దిశలో మనం ఏవైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని అంటే బెడ్రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు స్టడీ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు వర్క్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు దాదాపుగా మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో వాయువ్యంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ పశ్చిమ నైరుతి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి సందర్భంలో మీరు వర్క్ స్టేషన్ మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా చాలా మంచి ఫలితాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంట్లో వచ్చేసి బీర్వా ప్రదేశం ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ పెట్టుకోవడం ద్వారా మన సేవింగ్స్ కావచ్చు మన స్థిరాస్తులు కావచ్చు తరిగిపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ దిశలో ఏమేమి ఏర్పాటు చేసుకోకూడదు అని అంటే బాత్రూంల సెట్టి పరిస్థితుల్లో ఏర్పాటు చేసుకోకూడదు ఈ బాత్రూంలు ఏర్పాటు చేసుకోవటం వల్ల పిల్లలు ఎంత చదివినా కూడా వాళ్ళకి గుర్తుండకపోవటం ఎగ్జామ్స్ లో సరిగ్గా వాళ్ళు రాయలేకపోవటము ఫెయిల్ అవడం ఇటువంటి విషయాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టడీ అయిపోయినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎక్కువగా ఫెయిల్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ ఉన్నా కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కరెక్ట్ గా మనకి ఆ ఎగ్జామ్స్ టైమ్ లో పిల్లలు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదే విధంగా ఇక్కడ మన స్టోర్ రూమ్ లు ఉంటే ఈ స్టోర్ రూమ్ లు కావచ్చు బాత్రూమ్స్ కావచ్చు ఇటువంటి అంశాలు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మన పనికి సంబంధించినటువంటి మతిమరుపు రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది మన వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వర్క్ ఆ వర్క్ కు సంబంధించి మతిమరుపు రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అదే విధంగా ఇక్కడ మతిమరుపు అని అంటే వర్క్ చేసేటువంటి విషయం కావచ్చు ఇప్పుడు ఒక ప్లానింగ్ సంబంధించి కావచ్చు లేదంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి కావచ్చు ఎవరైనా ఉన్నారు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఇక్కడ దోషం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్లాన్ కి సంబంధించి కావచ్చు చేసేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కి సంబంధించి కావచ్చు సరైనటువంటి స్కిల్స్ ని వాళ్ళు అక్కడ యూజ్ చేయలేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తద్వారా ఇంకా బాగా చేయాల్సినటువంటి పని బాగా చేయలేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అటువ
ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ పూజ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకోకూడదు ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒక దేవతకు సంబంధించి కావచ్చు ఏదైనా ఒక ఫోటో పెట్టుకుని మీరు పూజ చేసుకోవాలంటే సరస్వతి దేవి అమ్మవారి ఫోటో ఇక్కడ మీరు పెట్టుకుని పూజ చేసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది పిల్లల విషయంలో ఎక్కువ బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ దిశలో మీరు వంటగది ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఎక్కువగా కోపం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంట్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి స్థిరాస్తులకు సంబంధించి పొదుపులకు సంబంధించి పొదుపు ధనం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఖర్చు అయిపోవటం ఇటువంటి అంశాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా బాల్కనీ మనకి ఈ ప్రదేశంలో ఉండడం వల్ల అంత మంచి ఫలితాలు అయితే ఏమీ ఉండవు అదేవిధంగా ఈ దిశలో ఉండేటువంటి దోషాల వల్ల ఎక్కువగా కూడా ధనపరమైనటువంటి సమస్యలు విద్యాపరమైనటువంటి సమస్యలు కెరియర్ పరంగా సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కుటుంబ సంబంధాల మీద కూడా ఈ పశ్చిమన అయితే కొంతవరకు ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రతి విషయంలో అభద్రత భావం రిలేషన్షిప్ లో అభద్రత భావం కూడా ఎక్కువగా కలిగేయడము చేసేటువంటి పనిలో అభద్రత భావం ఇన్సెక్యూరిటీని ఎక్కువగా కలిగేయడం ఈ పశ్చిమ నైతి దిశలో ఉండేటువంటి దోషాల వల్ల కలగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇన్వర్టర్స్ మీరు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు కొంతవరకు పర్వాలేదు అదేవిధంగా ఇక్కడ నీటి షంపులు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలు యజమానికి మరణం దాకా లేదంటే యజమానురాలకి మరణం దాకా సంభవించేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ దిశలో ఉండేటువంటి ద్వారాలకు సంబంధించి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సుగ్రీవ మరియు ద్వారిక అనేటువంటి ఇద్దరు దేవతలు ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ద్వారిక అనేటువంటి దేవత ఈ పడమర్ నుంచి నైరుతి వైపు మనం కౌంటింగ్ చేసుకుంటే రెండవ ద్వారం వస్తుంది ఎరుపు రంగు పదక్షేత్రంలో ఉండడం జరుగుతుంది వాస్తు పూజ అనంతరం నీలి రంగులోకి మారడం జరుగుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్లోనే ఈ రంగు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పద దేవతకి ఎరుపు రంగు ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ అంతా అయిపోయి మనం వాస్తు పూజ చేసుకుని ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం చేస్తాం కదా అటువంటి సందర్భంలో ఈ పద దేవతకు ఉండేటువంటి కలర్ అనేది మారిపోవడం జరుగుతుంది ద్వారిక అంటే మనకి ఇక్కడ ద్వారపాల కొడు కింద కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా సాంప్రదాయ విజ్ఞానాన్ని వారసత్వ విజ్ఞానాన్ని కలిగించేటువంటి దేవత ఈ ద్వారిక అనేటువంటి దేవత అదేవిధంగా ఏ పనికి సంబంధించిన సరే ఒక సూచన ద్వారా లేదంటే ఒక సలహా ద్వారా మనం ఒక ముందడి చేస్తే మిగిలినటువంటి అడుగులు మనం వేయడానికి సహాయపడేటువంటి దేవత ఈ ద్వారిక అనేటువంటి దేవత ఈ మధ్యలో కూడా మనకి డిస్టర్బెన్సెస్ రాకుండా మనం చర్యలు పక్క ద్రోవ పట్టకుండా అనవసరపు విషయాలు జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండడానికి కూడా ఈ ద్వారిక అనేటువంటి దేవత ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఏదైనా జీవితంలో ఒక విషయానికి సంబంధించి మనం ఆలోచించేటువంటి డెసిషన్ కి సంబంధించి కావచ్చు ఇతరత్ర కెరియర్ కి సంబంధించి కావచ్చు అన్ని విషయాలకు సంబంధించి ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఈ దిశలో ద్వారం ఏర్పాటు చేసుకోవటం వల్ల అభద్రత భావం ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు ప్రాపర్టీ లిటికేషన్స్ ఉండడానికి అదేవిధంగా కొద్దిపాటి ధనం ఏదైతే ఉంటుందో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ధనం కాస్త అనవసరపు వస్తువులను కొనడం ఖర్చు చేయడానికి ఎక్కువగా మనకి దుష్ప్రభావాలు చూపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్ని అవసరానికి తగ్గట్లుగా సరిగ్గా వినియోగించలేకపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది మామూలుగానే ఇక్కడ ద్వారం వచ్చినప్పుడు ధనం అనేది కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ధన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి కొద్ది ధనాన్ని కూడా అనవసర విషయాల మీద ఖర్చు చేయడము అదేవిధంగా సరిగ్గా మనకి కావాల్సినటువంటి ప్లానింగ్ లో ఖర్చు పెట్టలేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా పిల్లలకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క చదువులు మధ్యలోనే ఆగిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే ధనాన్ని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి మనం ధనాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోవటం ఇటువంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ దిశలో ఉండేటువంటి ఇంకొక ద్వారం వచ్చేసి సుగ్రీవ అనేటువంటి దేవత ఈ సుగ్రీవ దేవత వచ్చేసి మనకి వెండి రంగు పదక్షేత్రంలో ఉండడం జరుగుతుంది వాస్తు పూజ అనంతరం మనకి ఎరుపు రంగు పదక్షేత్రంలోకి మారడం జరుగుతుంది ఏ విషయానికి సంబంధించినా సరే గ్రహించడానికి సంబంధించి ఈ దేవత ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది రిసీవింగ్ అండ్ గ్రాసింగ్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఈ దేవతకు ఇచ్చేటువంటి లక్షణం అదేవిధంగా ఏ విషయాన్నైనా అభ్యసించడంలో ప్రాక్టీస్ చేయడంలో కూడా ఈ సుగ్రీవ అనేటువంటి దేవత ఉపయోగపడతాడు ఏ విషయానికి సంబంధించినా సరే గుర్తుంచుకునేటువంటి శక్తిని ఇచ్చేటువంటి దేవత కూడా ఈ సుగ్రీవ అనేటువంటి దేవత స్థిరాస్తుల విషయాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా సహాయం చేసేటువంటి దేవత ఈ సుగ్రీవ అనేటువంటి దేవత ఈ పదక్షేత్రంలో మీరు ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు సంపదలు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు తెలివితేటలు కావచ్చు జ్ఞానం కావచ్చు స్థిరాస్తులు కావచ్చు అన్నిటిని
ఓవరాల్ గా ఈ రెండు ప్రదేశాల్లో మీరు ద్వారం ఉంచుకోవచ్చు అంటే ద్వారక ప్లేస్ లో ద్వారం పనికి రాదు కానీ 